హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్నర్స్ కా బోర్డ్ వేదిక్ మ్యాక్స్ లో క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ద్వారా ఏదైనా ఒక త్రీ డిజిట్ నంబర్ తీసుకుని ఇంకొక త్రీ డిజిట్ నంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం సో మనం టూ బై టూ లో ఏం చేసాం టూ బై టూ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ఉందనుకో ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేసాం ఈ రెండు మల్బే చేసాం సెకండ్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు మల్బే చేసాం థర్డ్ స్టెప్ లో ఈ రెండు మల్బే చేసాం సో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ త్రీ బై త్రీలో చేస్తాం ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం సెకండ్ స్టెప్ లో ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ప్లస్ ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం థర్డ్ స్టెప్ లో ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ప్లస్ ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ప్లస్ ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ప్లస్ ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో లాస్ట్ ని ఈ రెండు మల్బే చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ లో బాగా రైట్ లో ఉండేవి రెండు మల్బే చేస్తాం అంటే ఈ రెండు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు చేస్తాం అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు థర్డ్ స్టెప్ లో ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈ చివరా ఈ చివరా మధ్యలో మధ్యలోకి ఓకే అంటే థర్డ్ స్టెప్ లో ఎక్స్ట్రీమ్స్ మధ్యలోది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ లో లెఫ్ట్ లో రెండు ఈ రెండు అంటే ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఈ రెండు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఈ బాగా లెఫ్ట్ లో ఉండేవి రెండు అంటే ఈ రెండు అంతే సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి బాగా రైట్ లో ఉండే రెండు మల్బ్లై చేయాలి అంటే ఈ రెండు మల్బ్లై చేయాలి త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చిందా ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు అంటే ఈ రెండు ప్లస్ ఈ రెండు త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో ఉండేవి ఈ రెండు ఈ రెండు నెక్స్ట్ మిడిల్ అంటే త్రీ వన్ జా త్రీ ప్లస్ వన్ టూ జా టూ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ టూ జా టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు టూ వన్ జా టూ ప్లస్ వన్ వన్ జార్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో బాగా లెఫ్ట్ లో ఉండేవి రెండు అంటే వన్ వన్ సో వన్ వన్ జార్ వన్ అంతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫాస్ట్ గానే చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు త్రీ టూ జార్ సిక్స్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు త్రీ వన్ జా త్రీ ప్లస్ టూ టూ జార్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ త్రీ వన్ జా త్రీ ప్లస్ వన్ టూ జార్ టూ నెక్స్ట్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ వన్ జార్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు టూ వన్ జార్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ జార్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ఇక్కడ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో లాస్ట్ స్టెప్ వన్ వన్ జార్ వన్ వన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అంతే ఇంకొక సమ్ చూద్దాం మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు మల్బ్లై చేయాలి సో టూ వన్ జార్ టూ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు సో టూ టూ జార్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు మధ్యలోది టూ వన్ జార్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ జార్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు ఈ రెండు త్రీ వన్ జార్ త్రీ ప్లస్ వన్ టూ జార్ టూ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో బాగా లెఫ్ట్ లో ఉండే రెండు సో వన్ వన్ జార్ వన్ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ వన్ థర్టీ టూ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ టైమ్ లో క్యారీస్ వస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం స్టెప్ వన్ లో ఏం చేయాలి ఈ రైట్ లో ఉండేవి రెండు మల్బ్లై చేయాలి అంటే టూ ఫైవ్ ఈ రెండు మల్బ్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ లో ఈ రెండు ఈ రెండు చేస్తాం సో ఫైవ్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీలో ఎక్స్ట్రీమ్స్ మిడిల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్లో లెఫ్ట్లో ఉండేవి రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్లో బాగా లెఫ్ట్లో ఉండే రెండు సో వన్ అండ్ టూ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం సో స్టెప్ వన్లో ఈ రైట్ సైడ్లో ఉండే రెండు మల్బ్లై చేస్తాం అంటే ఫైవ్ టూస్ టెన్ సో ఫైవ్ టూ జార్ టెన్
ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ స్టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చిందా థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఇక్కడ క్యారీలో వన్ అని చూడండి సో థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో థర్టీ సిక్స్లో ఒక డిజిట్ మాత్రం రాసుకుంటాం అంటే సిక్స్ రాసుకొని ఇంకా త్రీ ఉంది కదా ఆ త్రీ మళ్ళీ క్యారీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు మధ్యలోది అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ మధ్యలోది చేద్దాం ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ వచ్చిందా మొత్తం ఎలా చేస్తే థర్టీ ఫోర్ క్యారీలో త్రీ ఉంది సో థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ సో థర్టీ సెవెన్లో ఒక డిజిట్ మాత్రం రాసుకోవాలి అంటే థర్టీ సెవెన్లో సెవెన్ రాసుకొని త్రీ మళ్ళీ క్యారీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఈ రెండు ఈ రెండు చేయాలి అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు చేస్తే మనకి ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ క్యారీలో త్రీ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్లో ఎయిట్ రాసుకుంటాం వన్ క్యారీ ఇంక ఫైనల్ స్టెప్లో లెఫ్ట్లో ఉండేవి రెండు టూ వన్ జార్ టూ టూ ఉందా ఇక్కడ క్యారీలో వన్ ఉంది సో టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఓకే ఫైనల్గా మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ వచ్చింది సో వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ టూ డబల్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ వస్తుంది మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పాను మీరు మాత్రం ఎవ్వరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు సో ఇక్కడే డైరెక్ట్గా చేయండి ఇక్కడే ఈ సమ్మ ఒకసారి ఇక్కడే చేద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు అంటే ఫైవ్ టూస్ టెన్ టెన్లో జీరో రాసుకున్నాం వన్ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టూస్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఫైవ్ క్యారీలో వన్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ రాసుకున్నాం త్రీ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు అంటే ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ క్యారీలో త్రీ ఉంది థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ సో థర్టీ సెవెన్లో సెవెన్ రాసుకుంటాం త్రీ మళ్ళీ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు రెండు అంటే ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ క్యారీలో ఉంది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్లో ఎయిట్ రాసుకుంటాం వన్ క్యారీలో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు సో టూ వన్ జార్ టూ క్యారీలో వన్ ఉంది టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సో ఇక్కడే మనం డైరెక్ట్గా చేసేయాలి సో స్టార్టింగ్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్యారీస్తో సహా మీకు ఎంత డీటెయిల్గా చెప్పాను కానీ మీరు ఎవ్వరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయకండి ఇంకొక సమ్ చేద్దాం మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ సమ్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ రెండు నైన్ ఫోర్ జార్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ క్యారీ నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు నైన్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఇక్కడ ఎయిట్ రాసుకుంటాము సిక్స్ క్యారీలో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ ఈ రెండు ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చింది మొత్తం ఇక్కడ క్యారీలో సిక్స్ ఉంది సో సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ మనకి ఎయిటీ టూ వస్తుంది సో ఎయిటీ టూలో టూ ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఎయిట్ క్యారీ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎయిట్ క్యారీలో ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీలో త్రీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఫైవ్ క్యారీలో ఉంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు సిక్స్ త్రీ ఇస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ మన త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి చేస్తే మనకి టూ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తుంది మీకోసం ఒకసారి థర్డ్ స్టెప్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరైనా సరే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోలేకపోతే ఇక్కడ రాసుకోండి ఒకసారి స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఇక్కడ రాసుకోండి మీర
ముందు ట్వంటీ యాడ్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ వన్ వస్తుంది అంటే సెవెంటీ వన్కి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తున్నాను సెవెంటీ సిక్స్ సో ఇలా బ్రెయిన్లో క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఫాస్ట్గా స్టార్టింగ్లో కష్టమే ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ చూద్దాం సో ఒక టూ సమ్స్ మనం ఫాస్ట్గా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సరేనా సో ఫస్ట్ ఈ రెండు వన్ ఎయిజర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు టూ ఎయిట్ జర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ టూ రాసుకుంటాం టూ క్యారీ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ రెండు చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ వచ్చిందా ఇక్కడ క్యారీలో టూ ఉంది సో ఎయిటీ ప్లస్ టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూలో మళ్ళీ టూ రాసుకుంటాం ఎయిట్ క్యారీ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ రెండు చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఫోర్ రాసుకుంటాము సిక్స్ క్యారీ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఎయిట్ ఫోర్స్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఫైనల్గా మనకి ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ మెథడ్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ రెండు త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ వన్ వన్ రాసుకున్నాం టూ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు ఎయిట్ సెవెన్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇక టూ క్యారీలో టూ ఉంది కదా టూ క్యారీ కలుద్దాం సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ సెవెంటీ సెవెంటీలో జీరో రాసుకుంటాము సెవెన్ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు నైన్ త్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీ టూ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ వస్తుంది సెవెంటీ త్రీ ఇక్కడ క్యారీలో సెవెన్ ఉంది సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిటీలో జీరో రాసుకుంటాం ఎయిట్ క్యారీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు ఈ రెండు నైన్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఈ రెండు చేస్తే మనకి ఎయిట్ వస్తుంది టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీ క్యారీలో ఎయిట్ ఉంది ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఎయిట్ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఎయిట్ క్యారీ వస్తుంది లాస్ట్ స్టెప్లో ఈ రెండు టూ నైన్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ 